മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചൊവ്വയിലെ ജലാശയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുവാനുള്ള പുതിയ സാധ്യതകളാണ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിസാമർഥ്യമുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അസ്തിത്വം പോലും മനുഷ്യൻ തെളിയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇപ്പോൾ വളരെയധികമാണ് നാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി സ്പിരിറ്റ് എന്നീ പേടകങ്ങൾ ചുവന്ന ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയെ കൂടുതൽ പഠിച്ചതോടെയായിരുന്നു ചൊവ്വയിലെ ജീവൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ ആധികാരികമായ ശാസ്ത്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാവുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൊവ്വയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തടാകങ്ങളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇവർ കണ്ടെത്തിയതോടെ ചൊവ്വയിലെ ധാതുക്കളെ കൂടുതലായി പഠിക്കുവാൻ മാസ് റെക്കണസെൻസ് ഓർബിറ്റർ എന്നൊരു പേടകത്തെ തന്നെ നാസ അയക്കുകയുണ്ടായി എം ആർ ഒ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതേ ഓർബിറ്റർ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലാണിപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ചൊവ്വയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജസീറോ ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഓരത്തായി കാർബണേറ്റുകളുടെ വൻ നിക്ഷേപമാണിപ്പോൾ എം ആർ ഒ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേകതരം ഫോസിലുകളെയും ഏകകോശ ജീവികളുടെ കൂട്ടങ്ങളെയും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവുണ്ട് ഇതേ കാർബണേറ്റുകൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശങ്കകളും ചിപ്പികളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനും മുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സയനോ ബാക്ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി നിർമ്മിതമായ സ്ട്രോമാറ്റോലൈറ്റ് ഫോസിലുകളെ ഇപ്പോഴും ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സഹായകമാകുന്നതിനും എം ആർ ഒ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇതേ കാർബണേറ്റുകൾ സഹായകമാകുന്നു എന്ന സത്യം നാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ ഇനിയധികം പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല എന്ന് സാരം അതായത് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചാൽ ചൊവ്വയിലെ ജസീറോ ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഓരത്തായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാർബണേറ്റുകളുടെ വൻ നിക്ഷേപത്തെ സസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇനിയും ചുരുളഴിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു വന്നേക്കാം എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പേടകങ്ങളും ഇതുവരെ ചൊവ്വയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യവും അയച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ജസീറോ വിള്ളലുകളിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു നദി ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ തന്നെ നദിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും തുടർന്നു വരുന്ന ചൊവ്വാ ദൗത്യങ്ങളെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നാസയുടെ മാസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന ദൗത്യവും ചൊവ്വയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാർബണേറ്റുകളിൽ ഫോസിലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തന്നെയാണ് ചൊവ്വയിലെ കാർബണേറ്റുകളിൽ ജൈവ തന്മാത്രകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് എന്ന് നാസ പറയുമ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അവർക്കത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രഹസ്യവും അധിക കാലം രഹസ്യമായിരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം മറ്റൊരു രസകരമായ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം